டேன் பிசி மென்டாரின் அன்பு வணக்கங்கள் நாளிதழ் செய்திகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் மே பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் தேதிகள் வந்துள்ள நாளிதழ் செய்திகளை இன்று பார்க்கலாம் மத்திய அரசு தொடர்ச்சியாக அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் சமீபத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அறிவித்த செய்திகளை பார்க்கலாம் முதல்கட்ட அறிவிப்பாக சுரங்கங்கள் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது அதிலில் குறிப்பாக நிலக்கரி சுரங்க நடவடிக்கைகளை அதிலையும் வர்த்தக ரீதியிலான நிலக்கரி சுரங்க நடவடிக்கைகளை வந்து தனியார் மயப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க முதற்கட்டமாக ஐம்பது நிலக்கரி சுரங்கங்களை வர்த்தக ரீதியான நிலக்கரி சுரங்க நடவடிக்கைகளில் நடவடிக்கைகளை தொடங்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பது சுரங்கங்களுக்கு ஏலம் விடலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தனியார் துறையை அனுமதி செய்து வரக்கூடிய லாபத்தை வந்து வருவாய் பகிர்வு அடிப்படையில் தனியார் துறையை அறிமுகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க முக்கியமான இந்த நிலக்கரி சுரங்க நடவடிக்கைகளில் தனியார் மயம் எதுக்காகனா வெளிநாட்டை சார்ந்து இருக்கிறத குறைக்கிறதுக்காக அதாவது நிலக்கரிக்கு இறக்குமதியை வந்து சார்ந்து இருக்கிறதுக்கு குறைக்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து முக்கியமாக செய்கிறாங்க அடுத்தபடியாக நிலக்கரி சுரங்கங்களில் வரக்கூடிய மீத்தேன் வாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறதுக்காகவும் இந்த தனியார் மயம் அதில் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க மேலும் நிலக்கரி சுரங்கம் மற்றும் ஏற்றுமதி மற்றும் அதனுடைய தொடர்பான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துறதுக்காக ஐயாயிரம் கோடி ரூபாயை வந்து இந்த திட்டத்தில் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக இஸ்ரோ தொடர்பானது செயற்கைக்கோள் தயாரித்தல் ராக்கெட் ஏவுதல் விண்வெளி சேவைகளில் தனியாருக்கு வாய்ப்பு இந்த துறைகளில் எல்லாத்தையும் தனியார் துறை பங்களிப்பை வந்து அதிகப்படுத்துகிறாங்க மேலும் இஸ்ரோவினுடைய விண்வெளி திறன் சார்ந்த இஸ்ரோவை வந்து விண்வெளி திறனுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வது அதாவது விண்வெளி திறனை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக தனியார் துறை வந்து எதை பயன்படுத்திக்கலாம் இஸ்ரோவை பயன்படுத்திக்கலாம்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்த அணுசக்தியை தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியிட்டிருக்காங்க என்னென்னா ஐசோடோப்புகள் தயாரித்தல்ல மருத்துவ ரீதியில் பயன்படக்கூடிய ஐசோடோப்புகளை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு தனியார் துறையை அறிமுகப்படுத்தலாம் அந்த ஐசோடோப்புகளை பயன்படுத்துவதன் மூலமாக உணவு பாதுகாப்பு அதாவது உணவு தயாரித்தல் உணவு தானியங்கள் அதிகமாக தயாரிக்கிறதுல அந்த ஐசோடோப்புகளை பயன்படுத்தலாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதனால் உணவு பாதுகாப்பு மேம்படும் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது தவிர அடுத்து சமூக உள்கட்டமைப்பு அதாவது சமூக சீர்திருத்தம் தொடர்ந்து உள்கட்டமைப்புகளுக்கு தனியார் துறையில் வந்து ஈடுபடுத்தலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து விமானம் தொடர்பானது அதாவது விமானத்துறை தொடர்பான செய்திகளும் வந்திருக்கு ஆறு விமான நிலையங்களை வந்து தனியார் துறைக்கு ஏலம் விடுதலாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து வர்த்தக ரீதியாக இந்திய வான் மண்டலத்தை பயன்படுத்துறதுல உள்ள விதி முறைகளை தளர்த்தலாம் சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்திய இந்தியாவிலுடைய வான் மண்டலத்தை தனியார் துறை பயன்படுத்துவதற்காக விதிமுறைகளை வந்து தளர்வு செய்யலாம்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து மின்சாரம் தொடர்பாக யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அதாவது மத்திய அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ள யூனியன் பிரதேசங்களில் மின் பகிர்மானத்தை தனியார் மயமாக்கலாம் அதாவது மின் உற்பத்தி தவிர மின் பகிர்மானம் மின்னை வந்து மின்சாரத்தை வந்து பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கக்கூடிய அந்த மின் பகிர்மானத்துறையை வந்து தனியார் மயமாக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக இது தொடர்பாக விரைவில் ஒரு மின் கட்டணக் கொள்கை வந்து வெளியிடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது மின் கட்டணக் கொள்கை மொத்த நாடுக்கும் புதிதான ஒரு மின் கட்டணக் கொள்கை வெளியிடப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக நாட்டினுடைய நிலக்கரி த நிகழ் நிலக்கரி சுரங்கங்கள் உட்பட ஐநூறு சுரங்கங்களை வந்து ஏலம் விடலாம் தனியார் துறைக்கு ஏலம் விடலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தி அதாவது பாதுகாப்பு துறை தொடர்பான பாதுகாப்பு தொடர்பான இராணுவ தளவாடங்கள் உற்பத்தியில் தனியார் துறையின் பங்களிப்பு இப்போ நாற்பத்தொம்பது சதவீதமாக இருக்குது அதாவது ஒரு எஃப்டிஐங்கிறது வந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கு குறைவாக இருந்தால் அது பொதுத்துறை நிறுவனமாக கருவ கருதப்படும் இப்போ வந்து பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தியில் வந்து நாற்பத்தொம்பது சதவீதமாக இருந்த வெளிநாட்டு பங்களிப்பை வந்து அந்நிய நேரடி முதலீட்டை தற்போது எழுவத்தி நாலு சதவீதமாக உயர்த்தலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இது முக்கியமாக கேள்வியில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு பாதுகாப்பு தளவாட உற்பத்தியில் வந்து தனியார் துறையின் பங்களிப்பு எத்தனை சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதுங்கிற கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தபடியாக மாநில அரசுகள் வந்து தன்னுடைய கடன் வரம்பு தொகையை வந்து மாநில அரசுகளுடைய கடன் வரம்பு தொகைக்கான உச்ச வரம்பை வந்து அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது மாநிலத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதாவது ஜிடிபியில் மாநிலத்தின் ஜிடிபியில் மூணு சதவீதத்துலேருந்து ஐந்து சதவீதமாக இருக்கலாம் இப்போ மூணு சதவீதமாக இருக்குது கடன் வரம்பு அதை வந்து ஜிடிபியில் ஐந்து சதவீத மதிப்புக்கு உயர்த்தி கொள்ளலாம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதனால் மாநில அரசுடைய கடன் தொகை அதாவது கடனாக பெறக்கூடிய தொகை வந்து அதிகமாகும் 
அப்படி பெறக்கூடிய அந்த கடனாக பெறக்கூடிய அந்த தொகையை மாநிலங்கள் எதற்கு பயன்படுத்தணுங்கிறதையும் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க எதற்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னம்னா பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அதாவது பொது விநியோகத்துறை பொது விநியோகத்துறைனா ரேஷன் கா ரேஷன் கடைன்னு சொல்லி சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ரேஷன் கடை மூலமாக மக்களுக்கு இந்த உணவு தானியங்களை வ வழங்குறதுக்கும் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குறதுக்கும் தடையற்ற மின் முனையம் செய்வதற்கும் உள்ளாட்சித்துறை மேம்பாட்டிற்கும் இந்த நிதியை பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது ஐந்து சதவீதத்திலிருந்து மூணு சதவீதத்திலிருந்து ஐந்து சதவீதமாக மாநில அரசு கடன் வரம்பு உயர்த்திருக்காங்க இதனால் வரக்கூடிய கூடுதல் நிதியை கூடுதல் கடன் நிதியை வந்து இந்த துறைகளுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பாக நாட்டில் முக்கியமான நான்கு துறைகளை ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறோம் அது தவிர மற்ற துறைகள் அனைத்தையும் தனியார் மயமாக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் முக்கிய அறிவிப்பாக வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அடுத்து திவால் சட்டம் ஒரு நிறுவனம் இன்சால்வன்சின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கடனாக பெற்ற தொகையை திரும்ப செலுத்த இயலாத நிலை அதுதான் இன்சால்வன்சி அதுதான் திவால்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த திவால் நிறுவன சட்டத்தில் வந்து திருத்தம் செய்ய போகிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு லட்ச ரூபாய் திரும்ப செலுத்த முடியாத இனங்களை வந்து திவால் இனங்களாக அறிவித்தாங்க அதுக்கு கீழே உள்ள அந்த நிறுவன அந்த மதிப்பு கீழே உள்ள நிறுவனங்களை மட்டும்தான் அந்த ரூபாய் வந்து ரெக்கவரி பண்ண முடியும் இப்போ சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர போகிறாங்க என்னென்னா ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் உள்ள ஒரு கோ அந்த லிமிட்டை ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடியாக உயர்த்திருக்கிறாங்க திவால் என அறிவிக்கக்கூடிய அந்த லிமிட்டை ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடியாக அறிவிச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த திருத்தம் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா ஒரு கோடி வரைக்கும் திவால் என அறிவிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களை நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் அதை வசூல் செய்ய முடியும் அந்த நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய காலத்தை வந்து முன்னாடி ஒரு மாதமாக அறிவிச்சிருக்காங்க இப்போ ஓராண்டாக உயர்த்திருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நிறையா திவால் நிறுவனங்களை வந்து வசூல் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது அடுத்து கம்பெனி சட்டத்தில் வந்து நிறுவனங்கள் செய்யக்கூடிய குற்றங்களை வந்து ஏழு குற்றங்களாக சொல்லியிருந்தாங்க ஏழு குற்றங்களாக வகைப்படுத்தியிருந்தாங்க அந்த ஏழு குற்றங்களையும் சுருக்கி ஐந்து குற்றங்களாக அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அடுத்த ஐ இன்னும் அடுத்த அறிவிப்பு தொடர்ச்சியாக இருக்குது அரசின் ஒப்புதல் இன்றி தனியார் நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டு பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடுது அதாவது வெளிநாடுகளில் நம்ம பங்கு சந்தையில் ஈடுபட்டு அந்த நாட்டினுடைய பங்கு சந்தையில் நம்ம நாட்டினுடைய நிறுவனங்களை பட்டியலிடலாம் அதுக்கு அரசனுடைய ஒப்புதல் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த திட்டத்துக்கு வந்து நானூறு நாற்பதாயிரம் கோடியை வந்து நிதி உதவியாக அளிச்சிருக்கிறாங்க கூடுதல் நிதியாக அது வழங்கியிருக்கிறாங்க அடுத்தபடியாக இப்போ கொரோனா தொற்று காலத்தில் வந்து எங்கேயுமே கிளாஸஸ் அதாவது பல்கலைக்கழகம் பள்ளிகள் வந்து நடைபெறல இணையவழி படிப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கு அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள நூறு முன்னணி பல்கலைக்கழகங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதன் மூலம் இணையவழி படிப்புகளை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தொற்று நோய் இது வந்து பரவக்கூடிய நோய் பரவக்கூடிய நோய்க்கு வந்து அனைத்து மாவட்டங்களையும் இப்போ மருத்துவமனையில் இல்லை ஸோ அதனுடைய முக்கியமான அறிவிப்பாக அனைத்து மாவட்டங்களையும் மாவட்டங்களிலும் தொற்று நோய் மருத்துவமனை உருவாக்கப்படும் மேலும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய தொற்று நோய் தொடர்பான சுகாதார ஆய்வு கூடத்தை வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் நிறுவன் சொல்லி ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டுருக்கிறாங்க நிதியமைச்சர் ஸோ மத்திய அரசு வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு நான்கு நாட்கள் ஐந்து நாட்களாக பிரதமர் மற்றும் நிதியமைச்சர் தொடர்ச்சியாக ஐந்து நாட்கள் வந்து முக்கியமான அறிவிப்பாக வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அதனுடைய அறிவிப்புகள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ தனியாக தரேன் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம நிர்வாக பாரத் திட்டத்தினுடைய முக்கியமான கூறுகள் அனைத்தையும் உங்களுக்கு தெளிவாக பிரித்து கொடுத்துட்றேன் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ அடுத்து இன்னும் ஒரு சில தினங்களை வெளியிடுவோம் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த இந்த செய்தியாக நர்மதை ஆறு தொடர்பாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு நர்மதை ஆறை பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேசத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விந்திய சாத்புரா மலைகளுக்கு நடுவில் நம்ம நாட்டில் நர்மதா ரிஃப்ட் வேலைன்னு சொல்லுவாங்க நர்மதா பிளவு பள்ளத்தாக்கில் அந்த நர்மதா ஆறு வந்து ஓடுது நர்மதா பிளவு பள்ளத்தாக்கு எங்கே இருக்குன்னா விந்திய சாத்புரா மலைகளுக்கு நடுவில் இருக்குது அந்த பள்ளத்தாக்கில் தான் நர்மதை ஆறு ஓடுது அந்த ஆறை வந்து நம்ம மத்திய பிரதேச மாநிலம் வந்து என்ன செஞ்சுருக்குன்னா வாழும் உயிர் அந்தஸ்து அப்படிங்கிறது அந்த ரிவருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த அந்தஸ்து பெற்றிருக்கிறதுனால ஒரு வழக்கில் கூட நீதிமன்றத்தில் கூட ஒரு தனிநபர் போல் இந்த ஆறை வந்து சேர்த்து வளர்க்கறதுக்கு வைக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவம் இதை பாதுகாக்கிறதுக்காக வாழும் உயிர் அந்தஸ்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வழங்கியிருக்கிறாங்க இப்போ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக மத்திய பிரதேசத்தில் இப்போ ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கிறாங்க நர்மதை ஆற்றில் மணல் திருடுனா கொலை முயற்சி வழக்கு அதாவது ஒரு நபரை
காணொலி விசாரணை நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மே பதினெட்டுலேருந்து ஜூன் பத்தொம்பது வரைக்கும் காணொலி விசாரணை நடைபெறும் கோர்ட்டில் வந்து கேரிங் கிடையாது காணொலி மூலமாக விசாரணை நடைபெறும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதற்கு உதவி எண்ணும் அழைச்சிருக்கிறாங்க ஒரு உதவி எண் வழங்கியிருக்கிறாங்க ஒன் டபுள் எயிட் ஒன் அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தில் காணொலி விசாரணை தொடர்பாக உதவி எண் அப்படி எதுன்னு கேட்டால் ஹெல்ப் லைன் எண் கேட்டால் ஒன் டபுள் எயிட் ஒன் இந்த ஹெல்ப் லைனை வந்து கேஸ் போட்டவங்களும் பயன்படுத்திக்கலாம் வழக்குரைஞர்களும் பயன்படுத்திக்கலாம் அது அது தொடர்பான செய்திகளை கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற செய்தி வெளியாயிருக்கு அடுத்து மைக்ரோ பேட்ரியம் டபிள்யூங்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இந்த மைக்ரோ பேட்ரியம் டபிள்யூங்கிறது என்னென்னா தொழு நோயை அதாவது லெப்ரஸின்னு சொல்லுவாங்க தொழு நோயை குணப்படுத்துவதற்காக கண்டறியப்பட்ட ஒரு மருந்து தான் மைக்ரோ பேட்ரியம் டபிள்யூ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மருந்தை நம்ம கொரோனா தொற்றை சரி பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத போபால் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை இந்தியாவில் வெற்றிகரமாக சோதனை நடத்தி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா தொற்றை சரி பண்ணுறதுக்காக ஃபேவி ஃப்ளவர் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்தை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம நாட்டில் மைக்ரோ பேட்ரி டபிள்யூவை பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத போவால் எய்ம்ஸ் மருத்துவ கல்லூரி வந்து வெற்றிகரமாக சோதனை மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எப்படிலாம் கேள்வி கேட்கலாம் மைக்ரோ பேட்ரியம் டபிள்யூ வந்து கொ கொரோனா தொற்றுக்கு பயன்படுத்தலாங்கிற கண்டுபிடிச்ச நிறுவனம் எதுன்னு கேட்டால் போவால் எய்ம்ஸ் மருத்துவ கல்லூரி அந்த மருந்து ஏற்கனவே எந்த நோய்க்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு பட்டிருக்கு அப்படின்னா தொழு நோயை கண் சரிபடுத்துறதுக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம வினாக்களில் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அடுத்த செய்தியாக ஃபாரக்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் அதாவது அந்நிய செலாவணி இருப்பை தான் ஃபாரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது நம்ம நாடு வந்து நிதி நிலைத்தன்மை கொண்டிருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெளிநாட்டு நாணயங்கள் மற்றும் தங்கம் உள்ளிட்டவையில் இருப்பாக சேமித்து வைக்கிறோம் ஒரு நாடினுடைய நிலைத்தன்மை வந்து எதை அடிப்படையாக வச்சுக்கணும் முக்கியமானது வந்து அந்நிய செலாவணி இருப்பை வச்சு தான் அடிப்படையாக வச்சு தான் நாட்டினுடைய நிலைத்தன்மை பொருளாதார நிலைத்தன்மை வந்து சொல்லலாம் அந்த வகையில் இந்தியாவில் அந்நிய செலாவணி இருப்பு வந்து தற்போது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தோரு கோடி டாலர் தற்போது அந்நிய செலாவணி இருப்புங்கிறா இருக்குங்கிறாங்க இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி வந்து அந்நிய செலாவணி இருப்பு நம்ம கைவசம் இருக்குது இது தொடர்பாக சட்டங்கள் இருக்குது என்னென்ன சட்டங்கள் இருக்குங்கிறத கொஞ்சம் சொல்கிறேன் அதாவது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணில் போட்டுக்கிறாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து பெறக்கூடிய அந்நிய செலாவணிகள் கட்டுப்பாடு தொடர்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி சட்டங்கள் போட்டிருக்கிறாங்க அதை வந்து மாற்றிட்டு அதை நீக்கிட்டு ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபாரின் ஃபெரான்னு சொல்லுவாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிலேஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு முக்கியமான சட்டம் ஃபெரா அடுத்த நீக்கிட்டு தான் ஃபெமா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது இதுவும் முக்கியமான சட்டம் ஃபெமான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்நிய செலாவணியை வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து இன்னொரு நம்ம நாட்டுக்கு வர்றது நம்ம நாட்டிலேருந்து அந்நிய நாட்டுக்கு போகிறது இது தொடர்பான மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து என்னென்ன விதிமுறைகளோ எல்லா சட்டத்தையும் எல்லாத்தையும் இந்த சட்டத்தில் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதில் ஏற்றிருக்காங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சி அசட்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன இருக்கும் என்னென்னமெலாம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரிசர்வ் வங்கி வச்சுருக்கு அப்படின்னா அமெரிக்க டாலர் தான் அதிகப்படியாக வைத்திருக்கிறாங்க அதுதான் நிலைத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு நாணயமாக கருதப்படுறதுனால அமெரிக்க டாலர் நம்முடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து யூரோ நாணயம் பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் அதாவது இங்கிலாந்தினுடைய நாணயம் எண் ஜப்பானு அதுக்கு அடுத்த முக்கியமாக கோல்டு தங்கமாக இருப்பு வைக்கிறோம் இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸ் ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஐஎம்எஃப்பில் அது சுருக்கமாக சொல்கிறேன் ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது சர்வதேச நிறுவனம் இருக்குது அந்த நிறுவனத்தில் உலக நாடுகள் முதலீடு செஞ்சுருக்கிறாங்க அந்த முதலீடு செய்த பணத்தின் அடிப்படையில் ஒரு ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸை சிறப்பு எடுப்பு உரிமையை ஐஎம்எஃப் வழங்கியிருக்கும் அந்த எடுப்பு உரிமையை பயன்படுத்தி ஐஎம்எம் ஐஎம்எஃப்லேயும் கடன் வாங்கிக்கலாம் உலக நாடுகளையும் கடன் வாங்கிக்கலாம் உலக வங்கியிலையும் கடன் வாங்கிக்கலாம் அதான் சிறப்பு எடுப்பு உரிமை எதன் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகிறதுனா ஐஎம்எஃப்பில் முதலீடு செய்யப்பட்ட அமௌண்டின் அடிப்படையில் தான் ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா ஐஎம்எஃப் தான் கொடுக்குறாங்க தமிழில் சிறப்பு எடுப்பு உரிமை இது வந்து ஒரு ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி குரு பொன் பிரிலிமினரி எக்ஸாமில் கூட இது கேட்டுக்கிறாங்க ஸ்
குறு சிறு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய கடனுதவி தொடர்பாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் தான் சிஜிடிஎம்எஸ்சி இந்த நிறுவனத்திற்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாயை வந்து நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணியிருக்காங்க மத்திய அரசு இது செய்தியில் வந்திருக்கு ஸோ இதனுடைய அப்ரிவேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எதுக்காக பயன்படுத்துறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தபடியாக ஐஐஎஸ் பெங்களூர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் பெங்களூரு இது தொடர்பாக ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இது என்ன தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது மாஸ்க்லையும் முகக்கவசம் சொல்லுவாங்க பிபிஇ பெர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எம்பிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த அதாவது உடல் முழுக்க அந்த ஆடை போடுறாங்கள்ல கொரோனா தடுப்புக்காக உடல் முழுக்க ஒரு ஆடை தற்பாதுகாப்பு ஆடை போடுறாங்கள்ல அதுலேயும் நுண்ணுயிர்களை அழிக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை சேர்க்குற அளவுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது நுண்ணுயிர்களை அழிக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை பயன்படுத்தி தயாரிக்கக்கூடிய முகக்கவசம் மற்றும் உடல் பாதுகாப்பு கவச உடையை வந்து தயாரிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது நுண்ணுயிர்களை அழிக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள்னா பாக்டீரியா வைரஸ்களை அழிக்கக்கூடிய பொருளுடன் சேர்ந்த முகக்கவசம் மற்றும் உடல் பாதுகாப்பு உடைகளை வந்து தயாரிச்சிருக்கிறாங்க அதை அதுக்குரிய மெத்தடை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் டெவலப் ஆன்டி மைக்ரோபியல் காம்போசைட் மெட்டீரியல் ஃபார் மேக்கிங் மாஸ்க் அண்ட் பிபிஇன்னு சொல்லியிருக்கோம் மூணு லேயராக தயாரிக்க அந்த மெட்டீரியல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா மூணு லேயராக இருக்கும் அதில் உள்ள நடு லேயர் தான் பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸை அழிக்கக்கூடியது மற்ற இரண்டும் வந்து ஒரு உள்ளடுக்கு வந்து ஸ்பான்ச் போல் இருக்கும் வெளியடுக்கு தூசியில் தடுக்கும் நடு லேயர் வந்து பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்களை அழிக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு மைக்ரோமீட்டர் அளவுள்ள சின்ன துகள்களை கூட இது நிறுத்திடும் நிறுத்திடும் மேலும் பெரும்பாலும் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் எஃபிசியன்சியோட திறமையாக செயல்படக்கூடியது திறனுடன் செயல்படக்கூடியது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி மைக்ரோபியல் காம்போசைட் மெட்டீரியலுடன் தயாரிக்கப்பட்ட மாஸ்கை கண்டுபிடிச்ச நிறுவனம் உடல் நிறு உடல் கவச உடையை கண்டுபிடிச்ச நிறுவனம் அப்படிங்கிறது கேட்டால் ஐஏஎஸ் பெங்களூருங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த ஆர்சிஇபிங்கிறது செய்தியில் வந்திருக்கு அதுக்குடைய விரிவாக்கம் ரீஜனல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் இந்த ரீஜனல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப்புங்கிற ஒரு உடன்பாடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அது தொடர்பாக ஒப்பந்தங்கள் நடைபெற்றுக்கிட்டு இருக்கு ஏசியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா ஜகர்த்தாவை தலையிடமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் ஏஷியான் ஏஷியான் வந்து மொத்தம் பத்து நாடுகள் இருக்குது முதல்ல முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தொடங்கினாங்க தொடங்கும்போது ஐந்து நாடுகள் தான் இருந்தது தற்போது இதனுடைய உறுப்பினர் நாடுகளாக பத்து நாடுகள் உள்ளன இந்த நாடுகள் தான் ஆர்இ ஆர்சிஇபி அப்படிங்கிற திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ரீஜனல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அதாவது இந்த பகுதியில் உள்ள அதாவது என்னென்னா இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் வங்க பெருங்கடலுடைய வங்கக் கடலுடைய ப அருகாமையில் உள்ள அதனுடைய அண்டை நாடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் சில உடன்பாடுகளை செய்யக்கூடிய தான் ரீஜனல் காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் இந்த பார்ட்னர்ஷிப் உடன்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா விலகுவதாக ஏற்கனவே நம்மளுடைய பிரதமர் அறிவிச்சிருக்கிறாரு ஏன்னா எங்களுடைய வேளாண் பொருட்கள் தொடர்பான வர்த்தகம் இதனால் பாதிக்கப்படும் அதனால் இதை நாங்கள் பங்கேற்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே இந்தியாவின் பிரதமர் அறிவிச்சிருக்கிறாரு இருந்தாலும் இதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போதைக்கு பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு அது தொடர்பான செய்தி வந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது ஆர்சிஇபினா என்ன எந்த கூட்டமைப்பு வெளியிடப்பட்டது அந்த கூட்டமைப்பு பற்றி ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஆண்டு ஏஷியன் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தலைமகம் ஜகர்த்தா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் எத்தனை நாடுகள் தற்போது பத்து நாடுகள் உள்ளன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது அடுத்து மேட்டூர் அணை வந்து ப ஜூன் பன்னெண்டில் திறப்பாங்களா அப்படிங்கிறத பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்குது அதை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜூன் பன்னிரெண்டில் திறக்கிறதுக்கு ஒரு ரூல் வச்சுருக்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா தொண்ணூறு அடிக்கு குறையாமல் மேட்டூர் அணையில் தண்ணி இருந்தால் திறந்து விடலாம் ஜூன் பன்னெண்டில் திறந்து விடலாம் விவசாயத்துக்காக திறந்து விடலாம் டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு திறந்து விடலாங்கிறது சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டூர் அணையில் நூறு அடிக்கு குறையாமல் தண்ணி இருக்குது அதனால் இந்த வருஷம் பன்னிரெண்டாம் தேதி முதலமைச்சர் வந்து உத்தரவு போட்டுருவார்னு சொல்லி செய்திகளில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த மேட்டூர் அணையில் தண்ணி திறக்கனால ஏற ஒரு பனிரெண்டு மாவட்டங்கள் இதனுடைய பாசன வசதியை பெறும் ஏறதால பதினாறு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு லட்சம் ஹெக்டேர் நிலங்கள் ஏக்கர் ஹெக்டேர் நிலங்கள் வந்து பார்த்தீங்க சாரி பதினாறு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனால் பாசன வசதி பெறும்னு சொல்லியிருக்காங்க மேட்டூர் அணையை பொறுத்த மட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் கட்டி திறந்துருக்கிறாங்க அது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தொடர்பாக எந்த ஆண்டு கட்டபொருள் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மேட்டனுடைய உயரத்தை கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு
தனி அணு தனியொரு மின் அணுவுடன் சுற்றும் தனித்த அணு தொகுதி அதாவது கொரோனா வைரஸுங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க தனியொரு மின் அணுவுடன் சுற்றும் தனித்த அணு தொகுதி ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரபு பொருள்ங்கிறது என்னென்னா டிஎன்ஏ மற்றும் ஆர்என்ஏ சேர்ந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வைரஸ்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று டிஎன்ஏ இருக்கும் இல்லைனா ஆர்என்ஏ இருக்கும் ஏற்கனவே முன்றைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் செய்திகளில் நான் சொல்லியிருக்கேன் எந்த வைரஸ் பார்த்தாலும் ஒரு டிஎன்ஏவா டிஎன்ஏ வைரஸா ஆர்என்ஏ வைரஸான்னு பார்க்கணும் கொரோனா வைரஸை பார்த்தா மட்டும் ஆர்என்ஏ வைரஸ் இல்லை டிஎன்ஏவா ஆர்என்ஏ ஏதாவது ஒரு இதுதான் பொருள் தான் மரபு பொருள் தான் இதில் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏவுடன் காரங்கள் மென் காரங்கள் இணைஞ்சிருக்கும் என்னென்னா அடிநைன் அல்லது தைமண்ட் இருந்திருக்கும் அல்லது குவானைன் அல்லது சைட்ரசன் இருக்கும் அந்த மென் காரங்கள் இணைஞ்சிருக்கும் ஒன்று டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ அது கூட இந்த மென் காரங்கள் அடிநைன் அல்லது தைமின் குவானைன் அல்லது சைட்ரசன் வந்து காரங்கள் இணைஞ்சிருக்கும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து வைரஸ்களுக்கு வந்து தடுப்பு மருந்து த தயாரித்தல் தொடர்பாக செய்திகள் விழுந்திருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தாறில் பெரிய அம்மைக்கு வந்து எட்வர்ட் ஜென்னருங்கிறவர் வந்து தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சாருன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது கீழே ரெண்டு பேர் கொடுத்துருக்கேன் டேனியல் லட்டோன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஜேம்ஸ் பிலிப்புன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கோங்க எட்வர்ட் ஜென்னர் வந்து யார்கிட்ட படித்தார் யாருடைய மாணவர்னு கேட்டால் டேனியல் லட்டோ இந்த பெரிய அம்மைக்குரிய நோய்க்கு தடுப்பு ஊசியை யார்கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணாருன்னு கேட்டாங்கன்னா ஜேம்ஸ் பிலிப் அதை மூணு பேர் படிக்கிறோம் எட்வர்ட் ஜென்னர் பெரியம்மை தொ நோக்கி தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொண்ணூத்தாறில் அவர் யார்கிட்ட கல்வி கேட்டார்னு கேட்டால் டேனியல் லட்டோ யார்கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணார் பெரியம்மை தொட்டு தடுப்பூசியை வந்து யார்கிட்ட டெஸ்ட் பண்ணார் ஜேம்ஸ் பிளிப்பு அடுத்த செய்தி வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தொன்னில் லூயிஸ் லூயி பாஸ்டியருங்கிறவர் என்ன என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஆந்த்ராக்ஸ் நோய் அதாவது விலங்குகளில் பரவக்கூடிய ஆந்த்ராக்ஸ் நோய்க்கு தடுப்பூசியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் லாவரன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மலேரியா கிருமிக்குரிய மலேரியா தொற்றுக்குரிய கிருமியை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஹிமட்டோசோவன் அப்படிங்கிற கிருமி மூலமாக மலேரியா பரவுறுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பதில் நல்லாவே தெரியும் உங்களுக்கு சிங்கோனா மரப்பட்டையிலேருந்து தயாரிக்கூடிய குளோரோகுனைங்கிற மருந்து தான் மலேரியாவை தடுக்கக்கூடிய மருந்தாக கருதப்படுகிறது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தற்போது லூக் மேங் டேக்ஸயர் அப்படிங்கிற ஒரு எய்ட்ஸ் நோய் தொடர்பாக எய்ட்ஸ் வைரஸ் தொடர்பான ஆராய்ச்சிக்காக நோவல் பரிசு பெற்றவர் லூக் மான்டாக்ஸயர் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் எய்ட்ஸ் தொற்று தொடர்பாக ஆராய்ச்சி தொடர்பாக இவருக்கு நோவல் பரிசு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சமீபத்தில் ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறாரு இந்த மலேரியா தொடர்பான ஆராய்ச்சியின் பொழுது தான் மலேரியா நோய்க்கு மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சியின் பொழுது தான் இந்த கொரோனா வைரஸு சார்ஸ் கோவைட் தொடர் உற்பத்தி ஆகிருக்கு இந்த வைரஸ் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அதனால தான் மலேரியாக்குரிய மருந்தை கொடுத்தோம்னா இது சரியாகுது கொரோனா வைரஸு ட்ரீட்மெண்ட்டு சரியாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது மலேரியாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கும் பொழுது தான் கொரோனாக்குரிய கொரோனா வைரஸ் வந்து உருவாயிருக்கு அந்த கொரோனா வைரஸ் மலேரியாக்குரிய மருந்து தயாரிக்கும் போது உருவானதன் காரணமாக தான் மலேரியாக்குரிய மருந்தை கொடுக்கறத கொடுக்கும் போது சரியாகுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு அது சம்பந்தமான செய்தி தான் இது அடுத்து டிரான்ஸ்பரண்ட் மாஸ்க் அதாவது உடல் ஊனமற்றவர்களுக்கு வாய் பேசும் திறனடியாளர்களுக்கு செவித்திறன் கொ குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு சார்பாக இந்தியாவிலே முதல் முறையாக டிரான்ஸ்பரண்ட் மாஸ்க் வெளியிட்ட மாநிலம் எதுன்னு கேட்டால் தமிழகம் டிரான்ஸ்பரண்ட் மாஸ்க் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ள முதல் மாநிலம் ஊனமற்றவர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய டிரான்ஸ்பரண்ட் மாஸ்க் தயாரித்த முதல் மாநிலம் வெளியிட்டுள்ள மாநிலம் கேட்டால் இந்தியா தமிழ்நாடுன்னு சொல்லலாம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டுக்காக கொடுக்குறாங்க திருப்பூரில் தயாரிச்சிருக்காங்க எண்பத்தோராயிரம் மாஸ்க் தயாரித்து இப்போதைக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க அடுத்த செய்திகளில் ஒரு சில நபர்களை பற்றி வந்திருக்கு ராபர்ட்டோ அசிவதோ டபிள்யூடிஓனுடைய டைரக்டர் ஜென்ரல் தற்போது ச அவர் வந்து ரிசைன் பண்ண போகிறதாக அறிவிச்சிருக்கிறார் ராபர்ட்டோ அசிவதோ அடுத்து பிபின் ராபர்ட் இந்தியாவுடைய சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் பாதுகாப்பு துறைகள் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் தலைவர் பாதுகாப்பு நிறுவனம் அதாவது தரைப்படை விமானப்படை கப்பல் படைன்னு சொல்லி சொல்கிறோம்ல எல்லா படைகளுக்கும் ஒரு சீஃப் வந்தால் சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் பிபின் ராவத்து அஷ்ரப் கானிங்கிறவர் ஆப்கானிய ஆப்கானிஸ்தானினுடைய அதிபர் ஜாகிர் நாயக் நம்முடைய இந்தியாவில் இவருடைய ஒரு இவர் வந்து ஒரு குற்றவாளின்னு சொல்லி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நபர் இந்தியாவில் குற்றவாளின்னு ஒன்று அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் இவர் பீஸ் டிவி அப்படிங்கிற துபாயிலேருந்து ஒளிபரப்பிக்கிட்டு இருக்காரு மத சார்ந்த குற்றங்களுக்காக மத பர மத மதம் தொடர்பான கால்புணர்ச்சியை உருவாக்குறதுக்காக இவர் வந்து குற்றவாளின்னு சொல்லி இந்தியா அறிவிச்சிருக்கு அது
அடுத்தபடியாக இன்டர்ஃப்ரான் ஏ டு பி அப்படிங்கிற மருந்தை வந்து கொரோனா தொற்றை குறைக்கும் மருந்தாக யூஎஸ்ஏல பயன்படுத்திக்கிறாங்க இன்டர்ஃப்ரான் ஏ டு பி அப்படிங்கிற மருந்தை கொரோனா தொற்றை குறைக்கும் மருந்தாக யூஎஸ்ஏல பயன்படுத்திக்கிறாங்க அடுத்து கொரோனா தொற்று காரணமாக நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் வேலையின்மை ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீதத்துலேருந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதமாக அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்த செய்தியில் ஒரு புக்கோட பேர் கொடுக்குறாங்க சார் லாக்டவுன் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டோரி புக்கு அதை தொகுத்து வெளியிட்டுருக்கிறவர் பனாமலிகா சவுத்ரி அப்படிங்கிறவர் வந்து தொகுத்து வெளியிட்டுருக்கிறாரு இதுதான் இந்த செய்திகள் ஸோ இன்று பதினெட்டு இரண்டு நாள் செய்திகளாக நம்ம தொகுத்து வெளியிட்டுருக்கிறோம் அதிகமான செய்திகள் உள்ளது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசுடைய அறிவிப்பு அதிகமாக இருக்குது நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஆத்ம நிர்பார் பாரத் தொடர்பான அறிவிப்புகள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவை தரேன் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் பில்லிங்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அடுத்த ஒரு சில தினங்களில் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு தர்றேன் அடுத்து நடப்பு தொடர்பாக உங்களுக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு தொகுப்புகளாகவும் தரோம் வினாக்களாகவும் தந்துக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு யூ